హాయ్ స్టూడెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ సో పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ని మనం ఎందుకు తీసుకుంటాము అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్లో ఉన్న ఆల్ ఫేజెస్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తాం సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తన పర్సనల్గా కొన్ని టెక్నిక్స్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సమ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ సమ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ టెస్టింగ్ సమ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ సమ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ డిజైన్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పెర్ఫార్మ్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ సో అలా టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు మనకంటూ కొన్ని టెక్నిక్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి రికార్డింగ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ని బేస్ చేసుకుని మనం టెక్నిక్స్ని ఫాలో అవ్వటం వల్ల మనకున్న కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన ఏదైతే వర్క్ ఉంటుందో దాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం మనం మన పెర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ పర్సనల్ ఇక్కడ నేమ్లోనే మనం చెప్తున్నాం పర్సనల్ సో మన పర్సనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం తీసుకునే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డెఫినేషన్ రాస్తున్నాను సో వాట్ ఈజ్ అ పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ పిఎస్పి ద పిఎస్పి ఈజ్ ఏ ద పిఎస్పి ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ structured software development process that is designed to help that is designed to help software engineers to better understand to better understand and improve their performance so manam oka software engineer gurinchi maatladthe aa software engineer ane vallu vaalla yokka personal the psp is a structured software development process that is structured software development process that is designed to help enduku design chesamo ante to help software engineers సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి హెల్ప్ చేయడం కోసం దేనికోసం టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ సో వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ పిఎస్పిని ఫామ్ చేయడం యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పిఎస్పి షోస్ సమ్ దీని నుంచి మనం చూసే పాయింట్స్ పిఎస్పి షోస్ ఇంజనీర్స్ ఏమేమి చెప్తుంది ఇంజనీర్స్కి సో పిఎస్పి షోస్ ఇంజనీర్స్ వాట్ ఈస్ హౌ టు మేనేజ్ how to manage uh, their project quality how to manage their project quality and make commitments and improve estimation that is improve estimating so manam estimation cheyali anni అనాలసిస్ చేయాలి సో ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పిఎస్పిని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలానే మనకు వచ్చే ఎస్టిమేషన్స్ అండ్ ప్లానింగ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫేస్ అవుతాయి సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేసేటప్పుడు మనకు కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫేస్ అవుతాయి దాన్ని ముందుగానే మనం అనాలసిస్ చేసి ఏం చేసుకోగలగాలి అంటే రెడ్యూస్ చేసుకోగలగాలి సో దట్ ఈస్ రెడ్యూస్ ద డిఫెక్ట్స్ సో మనకు వచ్చిన డిఫెక్ట్స్ని కూడా మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఈ పిఎస్పి ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఈ పిఎస్పి ప్రాసెస్ మోడల్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాము సో ఏంటి ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనకి కొన్ని పార్ట్స్గా ఫ్రేమ్ వర్క్స్గా డివైడ్ చేసాం దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ సో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఆఫ్ పిఎస్పి సో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఆఫ్ పిఎస్పి అంటే ఎన్ని పార్ట్స్గా మనం ఫ్రేమ్ వర్క్స్ చేసాము అంటే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ప్లానింగ్ మనకు ఆల్రెడీ ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్లో చెప్పుకున్నవే ఫస్ట్ వన్ ప్లానింగ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ హై లెవెల్ డిజైన్ సో వాట్ ఈస్ హై లెవెల్ డిజైన్ సో మనం 
హై లెవెల్ లో లెవెల్ అని చెప్తున్నాం సో ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ పార్ట్గా మనం డిజైన్ చేసుకుంటూ అవుట్ సైడ్ పార్ట్ని మెయిన్ మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్తాం సో ఫస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ని ప్లాన్ చేసుకుంటాం అలానే నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం హై లెవెల్ డిజైన్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ హై లెవెల్ డిజైన్ రివ్యూ సో మన పర్సనల్గా మన హై లెవెల్ డిజైన్ మీద అగైన్ మనం చేసిన దాని మీద మనం రివ్యూని బేస్ చేసుకుంటాం సో హై లెవెల్ డిజైన్ రివ్యూ తర్వాత చేసిన దాన్ని డెవలప్ చేస్తాం దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ పోస్ట్ మార్టమ్ సో దట్ ఈస్ పోస్ట్ మార్టమ్ అంటే అగైన్ వన్స్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే చెక్ చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ టోటల్ పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మనం ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అందుకనే హౌ టు మేనేజ్ దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ మేక్ కమిట్మెంట్స్ ఇంప్రూవ్ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ ప్లానింగ్ రెడ్యూస్ ద డిఫెక్ట్స్ వీటిని మనం ఎక్కువగా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఈ పిఎస్పిని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది